सभी धर्मों में या योग साधना में बताते हैं मन की एकाग्रता करो मन की शुद्धि करो मन को स्थिर करो मन को विलय करो मगर क्यों तो मन बहुत चंचल है भटकता है उसको कंट्रोल रखना चाहिए और बिगिनिंग में ही फंडामेंटल में ही गलती शुरू हो गई क्योंकि कितना भी मन को शुद्धि करने जाएगा एकाग्र करने जाएगा विलय करने जाएगा पर सचमुच प्रॉब्लम मन का नहीं था मन सचमुच इस शरीर से भटकता ही नहीं इस देह में मन भटकने का कार्य करता ही नहीं है भटकने का कार्य चित्त करता है और योगी लोग संत महंत सब बताएंगे चित्त मन को एकाग्र करो मन को कंट्रोल में लाओ मन को स्थिर करो मन स्वभाव से ही चंचल है उसको स्थिर करने की ज़रूरत नहीं है और सचमुच ज़रूरत है चित्त को स्थिर करना है चित्त की शुद्धि करनी है और नहीं समझने में आने से शुरुआत से ही मन के पीछे लोग पड़ जाते हैं और मन को कितना भी सुधारने गए मन तो सुधरता नहीं पर खुद की मेहनत फोकट की जाती है कभी कभार ज्ञानी पुरुष रहते हैं तभी वो बताते हैं कि मन को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है मन तो केवल ज्ञान होने के बाद में भी निर्वाण तक मन रहता है मन को कंट्रोल करना भी ज़रूरत नहीं है चित्त को सुधारना है चित्त भटकता है चित्त की अशुद्धि हो गई है उसको स्थिर करना है उसको शुद्ध करना है और वहाँ तक चित्त की शुद्धि करनी है वो आत्मा में आ जाए आत्मा का सुख पा सके सारी दुनिया के धर्म जितनी भी क्रिया बताते हैं मंत्र करो जाप करो पाठ करो भक्ति करो भगवान को पूजा करो पक्षाल करो चंदन ये सब करना अरे मंदिर में भी आरती करते हैं धूप करते हैं घंट बजाते हैं वो भी सब चित्त की शुद्धि के लिए स्थिरता के लिए है शुद्धि तो आगे की बात है मगर चित्त स्थिर होता है भगवान को मुगट पहनाएंगे आंगे करेंगे तो लोग दर्शन करके भगवान की मूर्ति में थोड़ी क्षण के लिए चित्त स्थिर होता है वो तो पुण्य का बीज करता है और लोग दूसरा उपाय करते हैं पत्ते खेलते हैं जुआ खेलते हैं कैरम खेलेंगे फुटबॉल क्रिकेट खेलेंगे वो चित्त एकाग्र होता है और आनंद आता है या तो टीवी मूवी इंटरनेट उसमें भी चित्त एकाग्र होता है और वो अधोगति में लेके जाएगा और ये धार्मिक क्रियाएं जो बताई है वो उर्धोगति में लेके जाएगा और चित्त वहाँ एकाग्र होने से शुद्ध होता है चित्त बिगड़ गया नहीं है भटकने की शक्ति है चित्त में मगर एकाग्रता की भी शक्ति है वो कैसे समझ में आ सकता है चलो दस दस रुपए की एक दस हजार नोट गिननी है एक दो तीन चार बरबर गिनेगा इधर से कोई आता है जाता है उसका ध्यान नहीं रहेगा क्योंकि उसको पैसे में चित्त की एकाग्रता हो जाती है हाँ भगवान का नाम लेने के टाइम माला फिराने के टाइम इधर उधर चित्त भटक जाता है पैसे गिनने में चित्त भटकता नहीं क्यों पैसे की कीमत है भगवान से क्या फ़ायदा मिला कुछ भगवान को देखा नहीं भगवान को पहचाना नहीं भगवान से कुछ फ़ायदा मिला नहीं चित्त की एकाग्रता की शक्ति तो है मगर इंटरेस्ट नहीं है चित्त को परमानेंट सुख चाहिए किस चीज़ से मैं परमानेंट सुख अनुभव करूँ ये संसार की सभी चीज़ें विनाशी है विनाशी चीज़ों में से विनाशी सुख मिलेगा इसके लिए चित्त अनादि काल से भटकते ही रहता है और जब आत्मा का साक्षात्कार होता है आत्मा खुद ही परमानेंट है शाश्वत है उसका सुख भी शाश्वत मिलता है बाद में चित विश्राम पाता है चित आत्मा में आ जाता है धीरे धीरे जो पूर्वाभव से अज्ञानता से चित की अशुद्धि हो चुकी है वो धीरे धीरे वृत्तियाँ 
जो बाहर भटकने का छूटने लगता है आत्मा में आने की शुरुआत होने लगती है आत्मा में ही सच्चा सो सच्चा आनंद अनुभव में आता है और धीरे धीरे संसार में विनाशी चीज़ों से चित्त की अशुद्धि छूटने से चित्त वहाँ से मुक्त होते जाता है अंतिम आत्मा में स्थिर होके पूर्ण दशा प्राप्त कर सकते हैं